deputada Marta Rocha, que preside este expediente final, e eu também quero aqui secundar o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, afirmando que é um prazer e um privilégio usar a tribuna sob a presidência de Vossa Excelência. Deputados, deputadas, você que nos assiste pela TV Alerge, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Ontem, dia 10 de maio de 2017, quarta-feira, na cidade de Curitiba, capital do lindíssimo estado do Paraná, ocorreu, enfim, o interrogatório do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob a presidência do senhor juiz Sérgio Moro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil por dois mandatos consecutivos, tendo saído, tendo concluído o seu segundo mandato com aprovação popular superior a 80%. E ontem, na minha opinião, que eu quero aqui, de maneira muito clara, muito direta, manifestar, ontem, na minha opinião, o presidente do interrogatório, o juiz Sérgio Moro, afinou, recuou, encolheu. Eu não digo isso para desacreditá-lo profissionalmente, até porque no mérito técnico não é o meu papel como parlamentar avaliar a é, é, atuação do juiz do ponto de vista técnico. Nem tenho competência técnica para avaliar no mérito profissional a atuação de magistrados e magistradas. Mas não me surpreende que ele tenha encolhido, afinado, recuado, que na verdade, o interrogatório se deu no âmbito de um processo mal instruído, uma acusação mal formulada, onde as provas nunca aparecem, onde a acusação se baseia em reportagens de grandes veículos de comunicação ou em denúncias feitas por pessoas já condenadas, que apresentam a sua palavra né, em processo de delação premiada, buscando diminuir, reduzir, aplacar as penas para as quais já foram condenadas. Portanto, não é de surpreender que o interrogatório feito nos marcos de um processo com essas características leve o juiz a afinar, a encolher, a recuar como efetivamente aconteceu e hoje em várias redes sociais e de forma editada em vários jornais televisivos, desde ontem à noite e hoje ao longo do dia, nós temos na íntegra ou em parte todo o interrogatório em que o presidente Luiz Inácio Lula da, Lula da Silva, usando uma expressão popular, fez barba, cabelo e bigode. Mas eu quero aqui, sobretudo, me me manifestar, não sobre o interrogatório em si mesmo, porque quem assistir aos vídeos, aos diferentes vídeos, tirará as suas próprias conclusões. Quero dizer, sobretudo, que não me surpreende com o recuo do juiz face à fragilidade da acusação. Mas eu quero me, me dedicar, sobretudo, nesta tribuna, não ao interrogatório em si mesmo, mas aos sinais, aos perigosos sinais que nos cercam de pulverização do Estado democrático de direito no Brasil. Isto, sim, me preocupa muitíssimo, deputado Eleomar Coelho. E os sinais não são poucos, se não vejamos. Usa-se e abusa-se do Instituto das Prisões Preventivas, das prisões provisórias, enfim, muitas vezes sequer sem que haja denúncia oferecida pelo Ministério Público contra a pessoa aprisionada. Criminaliza-se de maneira acentuada, grotesca, violenta 
os movimentos sociais, criminalizam-se os movimentos sociais, como aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, no dia 28 de abril, quando as forças de segurança, de maneira despropositada, covarde, violenta, desfecharam um ataque duríssimo contra uma manifestação legítima e democrática. No Brasil todo se repetiu, inclusive em Goiás, um estudante chegou a sofrer traumatismo craniano devido a uma pancada que recebeu em um cacetete de um policial. Conduções coercitivas graçam em que pessoas são levadas a depor mediante força, coercitivamente, portanto, sem que sequer tenham sido intimadas e muito menos tenham recusado a comparecer após receber uma intimação. O livre direito de manifestação seriamente constrangido, como agora mesmo, em Curitiba, né? quando uma juíza de uma vara local tentou impedir que os manifestantes se organizassem né? é, 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 num protesto, num comício, enfim, numa atividade, alguns favoráveis, outros contrários ao que está acontecendo nesse momento naquela vara federal. E olha que milhares de pessoas em Curitiba e não houve, salvo engano, nenhuma ocorrência. As manifestações foram absolutamente legítimas e pacíficas. Livre direito de expressão também seriamente constrangido. Cito aqui o Ministério Público Federal que chamou para prestar esclarecimentos o sindicato do Colégio Pedro II, o Sindiscope, porque tinha colocado uma faixa com a assinatura do sindicato manifestando restrições ao governo ilegítimo, impopular e usurpador de Michel Teber. Os dirigentes do Sindiscope tiveram que prestar depoimento, esclarecimentos, perdão, junto ao Ministério Público Federal, porque afixaram uma faixa manifestando a sua posição política. Professores estão sendo também chamados a prestar depoimento, a prestar esclarecimentos. Professores do Pedro II, uma professora do Estado de Pernambuco, convidada a prestar depoimentos formalmente sob a acusação de, estar, de estarem fazendo interpretações históricas em sua sala de aula. Professores de História, acusados de estarem fazendo interpretações históricas em sala de aula. Presidenta da República grampeada com anuência de juiz de primeira instância. Vazamentos seletivos de grampos ilegais com anuência de juiz de primeira instância. Polícia Federal fazendo grampos sem autorização judicial. Então, eu estou aqui enumerando vários casos, vários fatos, que, a meu ver, se transformam em perigosos sinais, em graves sinais. Talvez muitos não estejam se dando conta disso. Talvez muitos achem que nós estamos vivendo uma mera, uma mera disputa político-partidária. Lê do engano, não está entendendo nada em relação ao que está acontecendo no Brasil, quem acha que o que estamos vivendo é uma mera polarização entre partidos políticos em torno da disputa pelo poder. Por isso, eu quero aqui, dessa tribuna, denunciar o que eu considero um momento trágico, grave, perigoso, que pode nos custar muitíssimo, de pulverização de praticamente todos os pilares que sustentam aquilo que podemos chamar de Estado Democrático de Direito. Não que eu fosse um grande fã da situação em que se encontrava o Estado Democrático de Direito do Brasil, país ainda marcado por muitas desigualdades, muitas violações de direitos, muitos constrangimentos, sobretudo, aos que menos podem, as populações mais desfavorecidas social e economicamente. Mas, ainda assim, desde a Constituição de 88, marco do processo de redemocratização deste país, depois dos 21 longos e trágicos anos da ditadura civil-militar, jamais tínhamos vivido, da Constituição de 88 para cá, portanto, nos últimos 25 anos, um pouco mais, um momento tão grave, tão perigoso, com tantos sinais 
que colocam em risco, ainda frágil, ainda cambaleante, ainda claudicante, democracia brasileira. Não acho que devamos tolerar a corrupção em nenhuma instância, em nenhum aspecto, em nenhuma dimensão. Aos corruptos e aos corruptores, o mais absoluto rigor da lei. E que ninguém se considere onde quer que esteja, quem quer que seja, qualquer que seja o seu grau de instrução, qualquer que seja a sua posição social, qualquer que seja o cargo que exerça na função pública, que ninguém se considere acima do bem e do mal ou imune ou isento das mãos da justiça, mas da justiça com J maiúsculo. Porque enquanto, de maneira espetacularizada, se apresenta com uma grande obra nacional o combate à corrupção, isso se faz enquanto aprofundam-se as desigualdades sociais no Brasil, enquanto se desconstrói o Estado Democrático de Direito, enquanto se violam sistematicamente uma série de direitos, inclusive durante processos de natureza judicial. Por isso, eu vim aqui fundamentalmente para fazer este brado, conclamar as pessoas que me assistem, que verão, quem sabe, essa fala nas redes sociais, para que prestem atenção, não nesta questão específica, que é gravíssima por si só, e que eu já mencionei de início, desta sanha persecutória que se abateu sobre o presidente Lula nos últimos dois anos, Nunca ninguém, que eu saiba, no passado recente, pelo menos, na história desse país, foi tão massacrado, tão atacado, tão visado como Lula. Mas para além da questão do Lula, para além do seu interrogatório, para além do, para além do seu processo, que eu considero burlesco, farsesco, eu quero aqui destacar, sobretudo, esses sinais que eu aqui decompus em vários fatos, em vários episódios que aconteceram recentemente no Brasil. Nada deve nos afastar da luta pelo aprimoramento da democracia, do respeito à Constituição, do respeito à diferença, da tolerância para com aquilo que não é espelho. Porque se a gente se afastar disso, a gente vai se aproximar de um cenário de aventura, de barbárie, do qual não se sabe como vamos sair. Portanto, eu quero aqui, presidente Luiz Paulo, que assumiu os trabalhos neste expediente final, é, mencionar que todos, destacar para que todos fiquemos atentos não é? a esse conjunto de pistas, sinais, indicações que revelam como se decompõe de forma acelerada, perigosa, trágica, o ainda frágil, ainda em processo de aprimoramento, Estado Democrático de Direito no Brasil. Muito obrigado.